Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Cateo y hoy vamos a hablar de las 12 series que me encanta escuchar para aprender el español. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Espero que te guste mi canal y espero que aprendas muchas cosas hoy en este video. So, this video is going to be a little bit of Spanglish because I know a lot of people do not have a really good Spanish level yet. You will get there, don't worry, keep pushing through it, you will get there, I promise. So I have actually learned Spanish fluently and I used a lot of different ways to become fluent, but one of those ways was binge watching a lot of these series that I'm going to talk to you about right now. Let's go. My first series we're going to talk about is one that you've probably seen on YouTube, you've probably already heard of it, but it's called Extra. It's hilarious! It is really so funny. It's super cheesy and corny, and it's so corny that it's funny. It's funny. It's pretty much about this English guy that comes to Spain to live, and these girls are trying to help him learn expressions and stuff like that. And it's just funny. You can YouTube it. It's on YouTube, so it's 100% free, and it's a really great way to start your Spanish level because it's for beginners. So the rest of the things I'm going to talk about are a little bit for more intermediate to advanced. So I'm going to start to speak in Spanish. Ahora. El segundo series que me encanta, pero de verdad me encanta, se llama B y B o Boca en Boca. Puedes ver este videos en RTV o en mi tele y me encanta. Es un series español y oh, me encanta. If you actually have to do, maybe this isn't the best series to watch because you will get addicted and just binge watch this whole series like I did. It's just so good. Este series se trata de una oficina de periodistas. Están hablando de muchas historias que estaban pasando en España en el momento y dentro de la oficina hay muchas cosas pasando siempre de amor, de brazo, de lucha, de cáncer. Bueno, bueno, bueno. Es muy exagerado y muy... Hay mucha drama. Hay mucha drama este series y me encanta. Es súper, súper bueno. Y hay un chico que parece mucho a mi ex y a lo mejor por eso lo estaba flipando. Me encanta. Pero te recomiendo de verdad ver este series de B y B y boca en boca. Puedes buscarlo en internet, B y B, online, ver gratis, yo qué sé. Va a aparecer y buenísimo, buenísimo. El tercero es Niños Robados. Esto también es un series español. Y los niños robados se trata de un hospital y es de España, es en España, pero es en los 70s. Que había muchos niños que estaban separados de sus madres en los 70s por el franquismo. Y la verdad, que como no sé la historia de franquismo y todo eso, no entendí muy bien la historia. Pero es una historia super guay, es muy triste, es muy dramática si te gusta eso. Y realmente es una serie bastante bien si estás buscando algo para ver. El próximo es Isabel. Isabel también es una serie español. Es que yo vivo en España, así que estaba buscando acento español. Pero está fenomenal, está genial este serie de verdad. Es de una época en los, no sé, los el siglo XVIII o algo así. Y hay una princesa, Isabela, o mejor la reina. Bueno, ella está intentando a coger su... ¿Cómo es throne? Her throne? ¿Cómo se dice throne? Está aspirando su proceso de tener poder como reina de España, de la Castilla, de la Castilla. Y hay muchas cosas que pasan, amor, lucha. Es, si te gusta Game of Thrones, a lo mejor te gusta esta serie porque es como medieval times and horses and knights and castles and it's really freaking cool like i really like this series if you're into that type of thing you're gonna love this love isabel my next series is el tiempo entre costuras es una historia de amor y el hombre se fue a tanger para una guerra civil y la chica se llama sira y sira es una modista y bueno es una historia de amor está está muy bien si tú te gusta esas cosas muy y cosas estas está fenomenal me gusta mucho si vives en Madrid ahora o has estado en Madrid pues vas a ver muchas cosas que te suenan porque es en Madrid y es super guay ok mi próxima serie es el internado el internado es el internado es de las familias más ricas en España viven al lado de una laguna negra y 
de repente la gente está desapareciendo en el lago, en el mar, en el mar, están desapareciendo. Así que si te gusta misterio y acción, es un poco, da un poco de miedo, pero moda mucho, es súper guay, es súper interesante y y cuando la gente ya empieza a morir y todo eso, eso es cuando empieza a ver que oh, de los goosebumps y... ¿Cómo se llama? Bueno, goosebumps. Es muy interesante si te gustan estas tipo de cosas. Ok, el próximo se llama Velvet. Velvet puedes encontrar en Netflix. Velvet es una historia también de amor, ¿ok? Empieza como una niña, son niños y poco a poco están cogiendo amor, están jugando como niños y tienen esta historia de amor cuando ya son mayores y la madre de la hija se ha fallecido y por eso está viviendo con su tío y después pasan muchas cosas de amor. Tienen un amor que no pueden tener y están pues luchando, es decir, de estar juntos. Ok, mi próximo es Narcos, Narcos de Pablo Escobar, ay oh, Dios, este serie es, madre mía, no entendí una mierda de acento, pero está genial, uh, es muy violento, muy, muy violento, no hay ningún capítulo que no hay gente sangrando o con pistolas en la cabeza y pff, todo eso, así que si eres muy sensible de violencia, esto no es tu serie, pero si te gusta, es que... El director es un genio, de verdad. Cada capítulo quieres ver más. Es como, estás at the edge of your seat, like wondering what's gonna happen. Si la historia de Pablo Escobar es interesante para ti, te va a encantar, de verdad. Es muy emocionante. Y si sigues la historia de Pablo Escobar y Colombia, pues es muy interesante de verlo desde su punto de vista. El próximo serie puedes ver en Netflix se llama La Casa de Papel. La Casa de Papel, uh, madre mía, madre mía, madre mía. Es como mucha acción. No es para gente menos de 18 años. Hay sexo, drogas pistolas, robar, todo, 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 todo. Es mucha acción, así que si te gusta el rollo, Pablo Escobar, Narcos, te va a gustar esto. Es un, un grupo y están intentando a robar a cosas, hacen drogas, hacen muchas cosas. Está, está muy buen hecho, esto es muy buen hecho. Puedes buscarlo y verlo y dime qué piensas. La próxima serie que quiero comentaros se llama Aquí no hay quien viva. Esta serie es una comedia, son vecinos en una comunidad y es muy gracioso porque si vives aquí en España hay muchas cosas que puedes decir que te ha pasado también. Bueno, es una comunidad de vecinos y sus aventuras y desventuras en la comunidad como vecinos y es gracioso y está muy bien hecho. El próximo es Ingobernable. Ingobernable me suena mucho de Scandal. Si has visto Scandal, el presidente está aliado con su amante. Pues este se trata del presidente y su mujer. Pero de repente, de repente se murió el presidente. Y bueno, es la historia de qué pasó, quién mató al presidente. Y está súper guay. Eso también está en Netflix. Así que pues buscarlo en Netflix. Está súper, súper chulo. Está genial, está genial. Ok, el último serie es el número 12, que se llama El Gran Hotel. El Gran Hotel se trata de un hombre que va a este hotel para buscar a su hermana, pero ya no trabaja ahí, ha desaparecido, así que empezó a trabajar como camarero y está intentando a buscar a su hermana. Mientras que estaba intentando a buscar a su hermana, encontró una mujer y se enamoró con esta mujer y es la historia de estas chicas que están desapareciendo, muriendo y nadie sabe qué pasa y pues la verdad es muy interesante, muy interesante. Pues muchas gracias por ver este vídeo, si os gustó dame un like y dime otros canales y series y películas que te gusta ver para aprender español, para escuchar y también canciones que te gusta y si esto es algo que te gusta ver más pues dime y podemos hacer más porque siempre hay más, siempre, siempre hay más. Bueno, pues hasta la próxima. Chao.
Oh, oh.